你二人先退下吧，我有话与他讲。是是。王小石，我听说过你的名字。民间传说你是顶天立地的大英雄，百年成骨，千年成灰。能够一直顶天立地的，不是人，也不是英雄，而是权力。但是蔡相有，我可以罢他的官，免他的职，但无论他在哪儿，即便是天涯海角，只要是他说一句话，朝堂之上就有十个人说的和他一模一样。这是顶天立地了吗？久而久之，这朝堂之上，他们讲的话到底哪一句是蔡相的心意？哪一句是他们真心实意为国家的？我已经弄不清楚了。你给我带的这一纸证据，又有何用？只我一个人，我和我的兄弟来杀你了叫王小石，奸臣蔡相是我杀的，你们抓我吧！惊魂刀袭炼天使，愿护送少侠离开。正八剑落武侠，愿护送少侠离开。火山刀客银生雪，愿护送王少侠离开。两回合当中，愿护送少侠离开。我等愿护送少侠离开。你们看到谁杀了相爷了吗？快，谁也没没看到。你还不赶快去找？走，走。多谢。撤！撤！撤！咦，怎么会这样？我想出来等你来着，谁知道他们都跟来了，我也没有办法。哎，你怎么这么说话呀？我们又不会一直跟着你们俩。对呀、啊，就是一起走一程嘛。之后你们想去哪儿过神仙眷侣的日子，可没人拦着啊。你们想去哪儿？你又不肯当楼主，我在楼里也待不下去了。想得出来，逍遥逍遥。你弃了挽留剑，军师武功也一般，路上总得有个能照应你们的人。世事如沧海，天地亦辽阔，我们也想到处看看。行。
，走，走，走，走，走，走，走，走，快慢些，拦六分江山。天舟四海，神龙匕首，萧然波澜惊。青山磊落，童叟无欺，剑胆照拂邪。此十三谢，谢何应笑看？你唱词里的人，有些是我的故人，有些是我的敌人，他们如今都化作了飞灰。你那匣子里装的是故人，还是敌人呢？是我这辈子最重要的人。我走了很多路，想找一个安静的地方，把匣子埋起来。风霜越千里，万山寻谷地。嗯，有意思。十年前在细流。我就听过先生方才的曲子，不知这曲子叫什么名字？说英雄。哼，我记得你了。一见满公道。道留相思，风雨人依旧，天涯何时还？天下江湖，群雄辈出，皆以六分半堂和金风细雨楼为首。金风细雨楼重义，以仁义聚人心；六分半堂重利，视江湖如生一场。两派收服四方豪杰，各占半壁江山。刀从博功名，剑胆正出身。初入江湖之人，莫不想只身入京城。若是能加入其中一方，自此便可走英雄路，扬天下名。清风山下雪，白须园中人。你到了细柳镇，找到街头人。八月十四，街头人会带着你，到京郊的苦水铺。在那里，你会见到红袖刀苏梦枕。到时，你把这个匣子亲手交给他，切记，亲手交给苏梦枕。这个匣子事关金风细雨楼传承，务必小心。来的人可真不少啊！哈，来的人好多都是老朋友。谁是朋友，谁是敌人，你怎么知道？水龙机啊，这么大手。六分半堂邀请诸位来细柳，是想给诸位一个发财的机会。有个人从海上来，随身带着一个白玉匣子，匣子里是我六分半堂的东西。诸位知道私自打开的后果。若谁能办成这件事，以后就是我六分半堂的朋友
，可走青云之路。这江湖还轮不到你们六分半堂一手遮天。圣雪独土雁，金风急雨红袖刀。今日演的是金风细雨楼苏梦枕，大战六分半堂四大法王。红袖刀一出，鬼神气天地惊。哎，大哥，问一下，这么有意思的戏，怎么没几个人看？苏梦枕大战四大法王，这戏。都演了八百回了，再有意思，看就烈士腻了。再者说，这戏柳啊，马上就要演真刀真枪的大戏，谁还看这个呀？哎，大哥，什么匣子居然能改变京城江湖啊？具体内情我也不知道，只知道这匣子从海上来，有人是要把匣子送给细雨楼售楼主苏梦枕。若是这匣子苏梦枕没有拿到，金风细雨楼就得地动山摇。那么重要的东西，他居然放在身上，这个人呐，肯定不简单。在这吃饱喝饱了，再出去搜他。这个人。必须死在谢柳。哦。
公子，可否搭个座？这盆青花就是信物，在赵野酒馆拿出这盆花，那接图的人自然就会现身。小兄弟，看着眼生啊，从哪儿来啊？我从海上来。海上来。住小子，就凭你们几个杂碎，也想动金风细雨楼的东西？谁在装神弄鬼？我看是你心里有鬼，你个胆小鬼！何放君子，是好汉就像个神。你不光眼瞎，耳朵还聋吗？连我是男是女都听不出来。给老子滚出来！来就来。洛阳王温婉之女，红袖神衣门下，小孩山燕，温柔温女侠，清风山下雪，你个笨西瓜，我的眉毛。打你，你都不拔剑，你这剑难不成是个摆设？姑娘，你既然不是我的接头人，为什么要出手帮我呢？你不是要将这匣子交给苏梦枕吗？我是他师妹，自然出手相帮啊。我叫王小石，小石头的小石。我叫温柔，温柔的温柔。谢就不用了，闯荡江湖，除强扶弱，是我分内之事。对了，你接下来要去哪里、啊？匣子的事情泄露了，看来我的接头人出事了。我得去找他，告辞。哎，你等会儿，那边是码头，抢匣子的人都在那儿，不管谁跟你接头，都不会在那儿啊。我知道，所以我去码头抓几个人来问问。怀璧者有罪，杀人者无情。这细柳镇里到处都是杀人者，他们不仅想要你的匣子。还想要你的向上人头，我看不如你把匣子交给我，也免了刀兵一场。不行，他来路不明，不能给他。你想要这匣子？当然。你们怎么人人都想抢这匣子？这明明不是你们的东西。因为在这江湖里，人人都想闯出一番事业。夺取一些功名，在这细柳镇里，这匣子就是最大的功名。
人人都想抢匣子，而你却想要功名，这人云亦云的事，做了有什么意思呢？不如，听起来不错。不过你就这么相信我？刚刚在酒馆，是你灭的蜡烛，你并没有下黑手，证明你是一个光明磊落的人。清风。山下雪，来虚园中人。真没想到啊，天一的徒弟和温家大小姐碰到了一起啊，真是有缘。来喝水，喝水。有没有缘倒是无所谓，只是这里安全吗？我这宅子偏僻，那些人一时半会儿也找不到这儿来。也不知道这匣子到底什么来头，引来那么多杀神。这事我不关心，不管里面是什么，我只负责送。年前楼主病重，他为防不测，让我书信一封给白虚元，把这匣子送给少楼主苏梦枕。这匣子。关乎金风细雨楼的传承。万一苏伯伯有什么不测，不是应该由我师兄来继承吗？这父传子，天经地义啊！哈，细雨楼并未定下父传子的规矩，少楼主只不过是个名号，并非楼里的实职。楼主之下，其实是乡主。乡主话无错。哈，苏梦枕名声大，话无错，掌实权。他们都有机会继承楼主。这匣子一进细流，就那么多人来抢，一定是花无错搞的鬼。前辈，你放心吧，我定会办成此事的。哦，还有，这是师傅所托，他老人家让我送来给前辈，还说就算我死了，这花也得活着。昨日暮青花，今朝终得见。啊，他日替我谢谢你，师傅。西柳镇，对你来说是步步杀机，你不如把匣子交给我来保管，这样也会安全一些。嗯，这不好吧？老先生，你也是金风细雨楼的人，也容易被盯上。我们被盯上了，还跑得快些。文女侠是嫌老夫年纪大，你放心，我这身功夫，他一般人也奈何不了我。莫教师，你怎么看？切记，亲手交给苏梦枕。交给前辈也行，一起上京，人多力量大嘛。好，好，好，我就把这匣子藏好，再去备些吃食啊。这院子东边有两间客舍，草草收拾一下，你们将就一夜，明日我们便动身。啊，多谢前辈，多谢前辈。你这打架也不拔剑，这剑什么名堂？这套刀剑叫相思刀挽留剑，可不能轻易拔。这名字可真奇怪，相思刀挽留剑，相思什么？挽留什么？相思有恨相思尽，挽留岁月挽留你。这是我师傅说的，我就是念一念。哎，对了，你为什么会来溪流啊？闯荡江湖，闯荡江湖就非得来溪柳吗？因为溪柳有海啊。我觉得江湖就跟海一样，无边无际。
是自由的。人在江湖里也应该是自由的，做自己想做的事，去能去的地方，不要被条条框框所束缚。最重要的是，细柳有海记，还有游行，三年一次呢，就在今晚。要不是我们要保护匣子，我还真想去看看。海风里还有股清香，好像不是海风的味道，是你身上的味道。我常年住在山里，经常用草药洗澡，真好。房间已经收拾出来了，你们就将就一晚。那我就先去看房间了。大小姐，薛西神拿到匣子了，他说会把匣子带到海基游行上去，见到他的妻儿才会交出匣子。通知薛西神，我会在游行长街旁的小巷等他，见物放人。是。师傅，西柳听不到白虚渊的风。白虚渊也和世间不一样。这外面，不比白虚渊。人心易变，你可要当心呐。怎样才能不变呢？怎么可能不变？但你只要守住本心即好。江湖既是英雄地，也是杀人场。你会遇到很多的人，去找和你志同道合的人，跟他们在一起，你就不会变。呃，你醒了？我就是，这是怎么了？你中了迷药，学习神下在茶水里头的。迷药？啊！匣子呢？匣子也被拿走了。那你还愣在这里干嘛？你赶快去追啊！先别着急，你不是想去看游行吗？我带你去。现在看什么游行啊？匣子都丢了，我们得……妈，人多的地方才有线索。
你不是想看游行吗？记住，只看游行哪儿都别去，其他交给我。嗯，你去哪儿？找匣子。人都是生意人，去把匣子带回来。是。内面已经乱作一团了，你们就别去添乱了。你若是要钱，可以提一箱黄金走；若是要名，我可以许你六分半堂堂主之位。还请你让出一条路来。明令是我心头好，带一箱黄金，一席堂主之位，可比不上我当街拦下六分半堂的马车。
交出匣子。给你，你敢要吗？这匣子是个凶物，谁拿谁死。怎么办？为什么不好学武功啊？王小石，我给你送花了。什么花？交出匣子，我饶他不死。王小石，别管我，不要把匣子给他。哼，匣子只不过是个死物，可是你的朋友却是个活生生的人。下山以后，可不能轻易的去拔剑。师傅，不拔剑，你难道等着挨打吗？此剑名为挽留，它的历代主人为谁第一次拔剑，可就要和这个人纠缠一生了。没拿到，拓拓跋堂主战死了。拓跋云死了，这两个年轻人还有如此身手，我们拿不到匣子了。属下无能。去把薛西神的一家老小放了吧，事已不成，不必害人性命。是。慢点。你是我师父的故人，本不该如此。此事并非针对你，只是这江湖事。多有不得已，有许多大人物置人生死，如疗法摧枯。如今你走进这片杀人场，以后腥风血雨是免不了了。我不怕，就算到了绝路，还有三尺刀背可藏身。
。哎，那个灭蜡烛的。你身手这么好，幸亏你是我的朋友，而不是敌人。谢谢你的帮忙。帮忙？他帮什么忙了呀？是他拦下了六分半糖的马车，你我联手，护住这匣子，一起杀出这细流小镇，这样不是更能偿命吗？今日你算逃过一劫，不过我相信接下来会有更多麻烦找上你。像你这样，江湖经验尚浅。我有个提议，你把匣子交给我，或者把你也交给我。不行，他是我罩着的人。再说你帮了我们，我就把你当自己人了。自己人怎么还能抢匣子？那不给我匣子也行，但你要让我知道匣子里装的是什么东西。嗯，给你也无妨。小石头，你不能给他，这是我师兄的匣子，怎么能给他呢？哎，空空的。嗯如果他愿多看这朵花几眼，就会知道真的东西其实是在花盆里头。你胆子也太大了吧！这要是被发现了怎么办呀？他早就迷失了本心，只盯着我那匣子，发现不了的。十几路人马在细柳大战一场，结果抢的是个假匣子，都被你给骗了。时间不早了，赶紧上路吧。溪柳这么久了，还是第一次这么好好看海。在海上，白日里有飞鸟环绕，夜里还有星空倒映在海面上，有时候还有发光的鱼群穿过，整个天地都在手边，触手可及。这大海的风景就算再美，也比不过京城。八方争凑，万国闲通，那才是真正的美景。那你想好了吗？要不要跟我们一块儿上京？这话应该我问你吧，我可是要抢你匣子的人，你就这么相信我？我说过，我们俩早就是朋友了，而且你帮了我，在六分半糖眼里，我们俩早就绑在一块儿了。你都这么说了，我还有别的选择吗？管他什么原因呢，这闯荡江湖，能遇见就是一种缘分。我看呀，就是老天爷注定要我们三个在一起。冥冥重拳哭不闻，
，萧萧木已人归去。爹，娘，孩儿敬你们一杯。那旁边还有一个名字，是谁的？是我的名字。早在二十年前，战乱之时，我就和父母走散了。那个时候，他们认为我死了。当我父母去世的时候，乡里人就把我的名字也刻在墓碑上。这上面写的，是白什么飞啊？这个朝好，李白诗里说：“明色入高楼，有人楼上愁。”古人有江山之愁，万古之愁。能愁是做大事之人。愁在高楼之上，但仍要振翅飞翔。这个名字好。爹，娘，孩儿白愁飞，从今日起，或天风海雨波澜壮阔，或扶风带雨顾盼生辉。我都要闯出一片事业。白爹爹、白娘娘，你们的儿子白愁飞已经认祖归宗了，希望你们保佑他事事顺利，也保佑我们一直都是好朋友。白大叔、白大婶，从今往后，白愁飞就是有朋友的人了，你们放心吧，我们会照顾好他的。神龙的手，小兰波澜惊，青山磊落，童叟无欺，剑胆照无邪。这首曲子我听过，是江湖上流传的英雄版。红袖刀，快慢诀，这江湖上响当当的人物都在这曲子。希望有一天，你和我的名字也会出现在这英雄榜上。那当然了，走。老先生，我那两位朋友也是很厉害的人，能写进您的唱词里吗？姑娘，你这两位朋友。可也是响当当的大英雄啊！嗯，现在还不是，但是他们本事大，武功高，人也正，总有一天会成为大英雄的。<笑>姑娘啊，看来你对你两位朋友很赞赏。哼、嗯，也罢，我可以想一想。可是我也不认识你两位朋友啊，你可有一二字赠我？嗯，就这样写：惊天动地鬼见愁，盖世无双小石头。<笑>谢谢上。金堂是江湖烟云一散，犹未消。少年风华可期。来者何人？苏梦者。听说过你的名字，在战场上听宋人说，有一个从南方来的人，想穿越整个战场去取一个人的人头，不会是想取我的人头吧？你太看得起你自己了。杀了他！
我要的呢，但不是你的。就这个，嗯，这怎么这么小啊？辽国人在战场会用石灰水煮人头，煮过后就这么个大小，好方便他们带回大令府领赏。陈家沽口，马难还呀、啊！杨将军，为国捐躯，无论如何，我都不会让他的尸首落入敌人手里。杨将军有你这样一位朋友，一生无憾呐！公子，他，他，哎，他，苦啊！当然没有酒好喝呀，良药苦口。<笑>往南方走吧，想老爷子了。哎、怎么每次送信都跟偷袭一样？这同是属下，你能不能让那个剑手，哎，出来见个面？我就想跟他。讲讲理，哎，这不能每次都往我这儿招呼、啊哎。他回答你了。坐坐。怎么了？薛西神死了。谁动的手啊？为了一个匣子，西流已经成了修罗场。这匣子里。到底装了什么呀？老爷子和我说过，说是和香主花无错有关。我要接金风细雨楼，花无错也有此意。这花无错，难道是想造反？出手的还包括六分半堂。花无错的歪心思动得很大，但因为如此，我也看出端倪了。花无错，肯定还会再动手。希望这送匣子的人平安无事。无心。咱们立刻动身回京。如果花无错是受六分半堂的指使，那回京之路就没那么平坦了。一路之上，都是六分半堂的堂口，那就一路杀回去。我们这样带着匣子，一路上得小心点儿。西柳那帮人随时会跟上来，我建议走水路。其实我也是这么想的，而且水路遇敌也好办，砸了他们的船就行，也不用伤人性命。不伤人性命，人家想着抢你的匣子，你就想着不伤人性命。这行走江湖嘛，没必要到处动刀动枪的，还是广交朋友比较好。我说你们俩什么时候这么好了？能不能听我说两句？我这个人呢，行走江湖有三个原则。什么原则？这第一呢，英雄不问出处，好汉不拘小节。我呢，是个事儿非常少的人。一般这么说的人，事儿都多。我事儿多吗？不多。接着说，这第二，我闯荡江湖就是为了行侠仗义，所以遇到事儿我先上。你先上也没用啊，你武功那么差。这是态度问题，态度良好，效果一般，至少证明我努力过，也算是一个可靠之人。这第三，我们都是自己人，自己人不能背叛自己人，刀口得一致对外。这个我同意，这个我也同意。为了称呼上方便，我就给你们两个起个称号，你就叫小石头，你就叫大白菜。我不想叫大白菜，哎，那叫你大白好了。你呢？你给自己取了什么名号啊？我还叫温柔。凭什么呀？就这么决定了。除了这三个原则，我还有八个习惯
。这第一个习惯呢，我喜欢吃辣的；第二个习惯，我睡前要泡脚；第三个习惯呢，我要睡懒床；第四个习惯，我喜欢小动物。怎么一艘船都没有啊？还不是被你念走了吗？你怎么又怪我？要是没有船，就赶不上八月十四送匣子了的船能带我们吗？问一问就知道了。那么远，我们喊他能听到吗？窈窕汉江水，竞欲知音人。姑娘，我们召集近卿，能否赏我们一程？以月会友，正是缘分，有何不可？在下白愁妃，这两位是我的朋友，王小石，我叫温柔，我姓田，叫田纯。田田纯，姐姐，你的名字可真好玩。我姓田，名纯。姐姐，你可真好看，眼睛里像有星辰似的。妹妹也好看，妹妹的笑颜像朵花。什么花？这世间所有盛开的花，都和妹妹很像。谢谢姐姐。和你相比啊，人家更适合叫温柔吧？你，哎，船上的空房有很多，也没有外人，三位可以随意。还有一间上房。就留给温柔妹妹吧。姐姐可真懂我，以后有姐姐相伴，定然比他们两个有趣多了。你要是一个人住不习惯，我的床很软也够大，你可以和我一起住。这两个女孩子才第一次见面，就这么好了。走，看看房间。这趟匣子送完，你打算去哪儿啊？我在白旭园待够了，趁着师傅放我下山，我想到处去看看。人活一生，重在游历。总听说京城是天下的中心，我想去京城看看。等在京城待够了，再去别的地方。你呢？我要留在京城，我想多取功名。取功名就一定要在京城吗？那当然了。想要夺取功名，就得在最光亮的地方。黑暗当中的鲜花，不如一条火莲。你这鱼竿连饵都没有，能钓上来吗？有时候我在想，这鱼就像我们，世界就像个大鱼缸。我们自由自在游来游去的时候，也不希望被钓上来。
。但这就是这个世界弱肉强食的规则。如果他们是人，我们是鱼，同样也会被他们钓上来。怪不得你想娶公明，怪不得你想游天下。大小姐，鱼上钩了。老九起叫了，砧板也洗好了。啊！不要杀我！主事，公道主事，公道主事，快救救我！有人要杀我！有我和香主在，谁敢在楼里杀人？香主，属下参见香主。起来吧，你过来。坐吧，坐呀。这苏公子呢，去了北方，每到一地，都要传信回来，交给楼主。这信是你收的，是你亲手交给楼主的，对不对？楼主昏迷了大半个月了，这大半个月里，苏公子有没有来信呢？那有是有，不过直接就送楼主那儿了，都是那个柳连星代收的。你看过信了吗？我，哎，你不要紧张啊，苏公子去北方战场，这可是大义之举啊！我就是想知道他从哪条道上进京。我好在道上应他的大驾。说呀，说话呀！小主，小主别杀我！一个人要杀另一个人，无需恩怨，只在立场。如果你跟我一个立场，我怎么会杀你呢？苏公子，从苦水铺进京，苦水铺。苦水铺，苦水铺好地方啊！<笑>你早说不就完了吗？<笑>早说不就没事了吗？<笑>嗯，现在没事了，你可以走了。嗯，苦水铺，苦水铺好啊，好做伏击。常立，这没拿到虾子吗？在溪流没拿到。据说带虾者武功极高，大小姐想用计谋从水路上下手，那不能拿到一半一半吧？苏梦真，容易杀吗？不知道。堂里很多兄弟都想试一试，十二堂主力已经有四个磨好刀了。这个江湖啊，和杀苏梦真相比，什么都算不得工业。不过。我倒想试一试。啊！二十六年前，六分半堂干了一桩妙事，挑了一批新入堂不久的新人。派到我们金风细雨楼来当卧底，还记得吧？记得，不都已经处理干净了吗？干净了，未必吧。当时那群新人写名单的时候，琢磨太重，透到了下面的桌子上。后来那份名单的踏片恰好又落到我的手上，虽然残缺，可好死不死，能读出的几个名字里头。居然有你！
吃惊吧？别吃惊，我早就知道了。你是对楼里有功的人，我不忍心动你。我活这一天就压你一天。如果我死了，你动了不该动的念头，那间风西雨楼就没了。楼主待我如兄弟，我不是没想过向您坦白这件事啊。可你还是没有坦白，那就是心生歹念。别跟条狗似的，起来。腿软了，起不来。我不敢说啊，我是六分半糖的人。如果让楼里的人知道了，他们会要了我的狗命。可自从我来到了金风戏楼之后，我没有干过一件对不起楼里的事啊！那张拓片就在那个匣子里。你若安分，它是你的救命符；你但凡动手，它就是你的催命刀。到如今这个位置，荣华富贵一生不难，但楼主的位置……你想都别想！谢楼主。你记着，你算计人，真算计你。